ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியன் ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே சுவையான நல்ல வாசனையான நண்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நண்டு குழம்பு சொன்னாலே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியும் கூட ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம நண்டு குழம்புக்கு தேவையான வதக்க வேண்டியதெல்லாம் வதக்கி வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு அகஞ்ச பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பேன் நல்லா சூடானதும் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்குறது தேங்காய் எண்ணெய் தான் அதனால் மறக்காமல் நீங்களும் தேங்காய் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் ரெண்டு பெரிய துண்டு இஞ்சி அப்புறமா ஒரு பத்து பல் பூண்டு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருப்பேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருப்பேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வந்து நம்ம வதக்குறோங்கிறதுனால ரஃப்பாக கட் பண்ணால் போதும் இனி வந்து இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வதக்குனா போதும் இனி இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருப்பேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இனி தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து நல்லா வெந்து மேஷ் ஆகிடுச்சு இனி இதை ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் இது நல்லா ஆறட்டும் இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு கூடவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் மசாலா பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதுக்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இனி இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு தேங்காய் சேர்த்து தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் வந்து தேங்காய் நம்ம அப்புறமா அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மசாலாவை மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இனி நம்ம நண்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் அதில் ஒரு ரெண்டு டு மூணு டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்பு நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் தான் நம்ம ஃபுல்லாக செய்கிறோம் அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சு நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாயமையும் நீளவாக்கில் கீறி வச்சுருப்பேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகிறது வரைக்கும் வதக்கணும் இதுக்கு கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நல்ல வாசனை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ரம்ப இலையை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட ரம்ப இலை இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இந்த குழம்புக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இனி இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடுச்சு வெங்காயம் இனி இதுக்கு கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்ல வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கி விட்டதும் அடுத்தது ஒரு பெரிய தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி மேஷ் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதை லேசாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி போட்டு வேக விட்டோன்னா தக்காளி சீக்கிரமே வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி வந்து நல்லா வெந்து மேஷ் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கணும் இனி இதுக்கு கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பேஸ்டோட பச்சை வாசனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு 
இதுக்கு கூடவே நம்ம வந்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இனி இதில் ஒரு பத்து மீடியம் சைஸ் நண்டை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து லைட்டாக மசாலாவோட புரட்டி விட்டுக்கோங்க இந்த நண்டுலேருந்து தண்ணி நிறைய வெளியே வரும் அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம அப்படியே தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு வேக விடலாம் நண்டுலேருந்து வெளியே தண்ணி வரட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்டுலேருந்து தண்ணி வெளியே வந்திருக்குது நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலாம் இனி இதில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நண்டெல்லாம் ஓரளவு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இனி இதை மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேக விட்டுடலாம் நண்டு வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தேங்காய் வரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு அரைக்கப்பளவு தேங்காய் மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துருக்குறேன் இதுக்கு கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நண்டு வந்து நல்லா கம கமன் வாசனை வீசுது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம வரைச்சி வச்சுருந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அப்படின்னு இல்லை ஆனால் சேர்த்தா நல்ல வாசனையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரை சேர்த்துக்க பாருங்கள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நண்டு எல்லாமே வெந்துருச்சு நண்டு வேக வேக வந்து நமக்கு ரெட் கலரில் மாறிடும் இதை இறக்குறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி உங்ககிட்ட ரொம்ப இலை இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நண்டு எவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்குன்னு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இறக்கி வச்சிடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நம்மளோட நண்டு குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சூடான சாதத்தோட பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டே தனி கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களோட கமெண்ட்ஸை இங்கே கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்